Alright guys, welcome back sa akin channel. Uh, at bago ang lahat, itong video na ito, tungkol ito sa uh, medyo advanced na recording, pero para to sa mga e-drummer user na sawa na sa tunog ng e-drums nila, or lalo na sa mga, sa mga nagre-recording na nakarekta tayo, hindi tayo gumagamit ng MIDI. So ito, uh, medyo madali. Yeah, na tinatawag natin na MIDI. Um, Siyempre, meron tayong mga kailangan na gamit, pero hindi natin kailangan ng interface dito. Kailangan lang natin dito ay iOS na um, iOS 12 pataas, no? Tapos, um, e-drums, pwedeng medeli, pwedeng e-pad, o kahit na anong e-drums na merong USB port or USB MIDI port. Parang ganito. Dito pala. Yan. At, syempre, bago ang lahat, kailangan natin ng ito, papakita na natin to Ang ating printer cable or ang ating tinatawag na okay, syempre, ang susunod natin na kailangan is OTG Lightning to USB. Syempre, ang kinuha ko is yung Lightning na. May kasama ng Lightning at USB port. Ayan. Okay. If hindi mo pa pala napapanood yung video ko, no, check mo lang sa sa itaas, makikita mo diyan yung aking um, tutorial kung paano gumamit ng effects using iPad or iOS devices. So ito na, guys. Ang gagawin lang natin, teka, kunin ko tong camera, no. Ito yung aking e-drums. Yan, yan yung e-drums ko. So syempre, usually ito tunog niyan. <laughs> Okay, yung typical na e-drums, channel 1. Alright, syempre, yung iOS ko, papakita ko sa inyo, which is yung aking iPad 2017. Yeah. Connected na yan sa aking computer ngayon para marinig yung tunog. So, ang gagawin natin dito, yung medley or yung e-drums is palalabasin natin yung tunog na nanggagaling sa iPad or nanggagaling sa iOS. Iko-connect natin ngayon to. So, connect natin to sa ating iOS or ating iPad. And then, yung kabilang dulo, iko-connect natin sa ating e-drums. Connected na yung aking e-drums at itong ating um, OTG papunta sa ating iPad. Alright. So, ano bang next natin? Next natin na gagawin. Ang next na gagawin natin, zero natin to. Yung volume ng e-drums natin. Para ma-check natin kung nade-detect na ba siya ng ating garage band. Oh, anyway nga pala. Garage band nga pala yung ating ginagamit na software dito. Dahil siya, si garage band, siya yung automatic na nade-detect yung ating e-drums. Hindi na natin kailangan mag-map na kahit na anong key from the e-drums papunta sa ating iPad. Diretso na siya, rekta na siya. So, ito na guys. Paparinig ko na sa inyo. Ito yung ating snare. Ito yung ating snare. So, kung gusto mong pumili ng ibang drums, syempre, mo lang to tataan ka ng ibang kit like tulad yan alright dito naman sa e-drums alright so Sobrang dali lang nito guys. Ulitin natin, kailangan lang natin ng e-drums. Kung sawa ka na sa e-drums mo, pwede mong gamitin si iPad para makapag-record ka. Rekta ka na ng recording dito. Hindi mo kailangan ng laptop, hindi mo kailangan ng kahit anong computer. Kailangan mo lang is iOS, pwede iPhone, pwede iPad. Alright? So, mabilis lang ang video na to guys. Hindi ko na patatagalin. Just ano, mag-subscribe lang kayo, tsaka mag-like lang kayo sa mga video ko. 
sa notification bell para ma-update kayo. Ito ay tungkol sa mga recording na, na, na mga low budget. Okay? See you guys.